हाँ डियर क्या किया हमने कल वट डिड वी डिस्कस यस्टरडे वट आर द डिफरेंट काज ऑफ इन्फ्लेशन और क्या किया इन मेजरमेंट ऑफ हाँ GDP deflator, WPI, wholesale price index, consumer price index. So, what are the fundamental differences between CPI and WPI? Four fundamental differences. Both are measured on monthly basis. Wholesale is wholesale price or based on goods. Uh, wholesale price measures the inflation of only goods, whereas consumer price index measures the inflation of goods. And in WPI, we take a sample of 697 items. On behalf of that, we see whether there is inflation. You know, or the base year for calculating WPI in our economy is 2011 and 2012, whereas the base year for uh, calculating CPI in our country is 2012 only. Uh, which body measures WPI in our country? country uh, yeah, department of industrial policy and promotion which comes under ministry of commerce and industry that majors wpi in our country wholesale price index in our country and uh, uh, which body majors uh, cpi in our country central statistics office cso which comes under ministry of statistics and program implementation that majors uh, cpi in our country usually consumer price index is higher than wpi because it is measured on retail rate so usually higher hota hai and we take Combined CPI that means rural plus urban. So, वो मेरे dear हमने कल discuss किया along with that वही हाँ weighted items हमने GDP deflator भी कल discuss किया that means GDP at current prices over GDP at constant prices we saw if GDP deflator is equal to one that means there is no inflation in the economy. In case GDP deflator is greater than one that means there is inflation going on in the economy and when the GDP deflator is less than one that means there is deflation going on in the economy. So today मेरे dear हम और एक अच्छा concept देखेंगे inflation का जिसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन दे आर अदर टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैगफ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में आता है यूजुअली स्टैगफ्लेशन तो मेरे डियर्स जो स्टैगफ्लेशन है ना स्टैग से आप एक वर्ड याद रखना है फॉरनस्ट स्टेगनेंट है ना स्टेगनेंट क्या होता है Stagnant means something that has stopped, जो रुक रुका हुआ है। We call that as stagnant. अगर economy रुक जाएगी, तो क्या होगा? अगर economy रुक जाएगी, that means economic growth in the economy will stop. उस time economic growth economy में stop हो जाता है। अगर economy रुक जाएगी, that means at that time unemployment हो जाएगा economy में, क्योंकि रुक गया ना, schools बंद हो जाएंगे, manufacturing units बंद हो जाएंगे, industries बंद हो जाएंगे, तो रुक जाएगी economy यहाँ पे economic growth fall हो जाएगा। जब economic growth fall होता है, that means लोग काम नहीं करते होंगे, unemployment होगा economy में। So stagflation का simple meaning होता है, जब एक economy में होता है unemployment and inflation when these two things go hand in hand we call it as stagflation it's a situation when there is unemployment in the economy and it's a situation when there is also inflation in the economy ek side se berozgari hai bahut nation mein aur dusre side se inflation bhi hai economy mein to unemployment ke badle kahin pe likha hoga there is less economic growth wo bhi theek hai क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तभी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा गुड्स नहीं बनते होंगे इकोनॉमी में सो ए सिचुएशन व्हेन देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी वी कॉल इट एज स्टैगफ्लेशन ए सिचुएशन व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन गोइंग हैंड इन हैंड वी कॉल इट एज स्टैगफ्लेशन सो यू राइट डाउन इट्स अ सिचुएशन इट्स अ सिचुएशन मेरे डियर्स इट्स अ सिचुएशन व्हेन लेस इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स अ सिचुएशन व्हेन less economic growth it is a situation when less economic growth bracket me applying the unemployment to say me berozgari hogi nation me and inflation go hand in hand 
तो मेरे टीयर्स आज के बाद अगर कोई आपको बोलेगा स्टैक फ्लेशन क्या होता है आप बोलोगे स्टैक फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है इकॉनमी में जब एक साइड से बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होगी इकॉनमी में और दूसरे साइड से प्राइसेस बहुत अब हो, हो जाएंगे उस सिचुएशन को हम इकॉनमी बोलते हैं स्टैक फ्लेशन या जब देयर विल बी लो इकोनॉमिक ग्रोथ लेस इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकॉनमी अलोंग वेयर दैट देयर विल बी इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी सच अ सिचुएशन वी कॉल एज स्टैक फ्लेशन तो स्टैक से अब स्टैगनेंट याद रखना स्टैगनेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का रुकना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन वो डिफरेंट है वो फिलिप्स क्रू का कांसेप्ट है वो आगे आपको पढ़ना है यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन सो हमेशा यूजुअली एग्जाम्स में आता है स्टैगफ्लेशन मींस एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन तो आपको याद रखना है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बेरोजगारी होती है एम्प्लॉयमेंट नहीं तो दिस स्टैगफ्लेशन मेरे डियर्स इट वाज सीन इन द डिकेड ऑफ 1970s 1970 का जो डिकेड था यूएसए में पहली बार देखा गया स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन तब तक पता नहीं था इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम सीन in 1970s decade it was first time seen in 1970s decade in usa pehli baar humne stagflation ko dekha 1970 ke dahai mein usa mein to mere dears you know in 1973 we had in 1973 we had witnessed an oil shock oil shock humne witness kiya tha hai na to because of gulf war oil shock ki wajah se gulf war ki wajah se oil shock aaya tha duniya mein गल्फ फॉर ईरान इराक तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गई गल्फ कंट्रीज ने प्राइसेस को बहुत बढ़ाया क्योंकि वॉर वहां पे चल रहा था सो दैट लेड टू लेस सप्लाई ऑफ पेट्रोल टू अदर कंट्रीज एस्पेशली यूएस इकॉनमी यूएस इकॉनमी को पेट्रोल की बहुत जरूरत है नेचुरल गैस की बहुत जरूरत है तो जब इनको वो रॉ मटीरियल पेट्रोल बहुत कम आया वो हाई प्राइसिस पे आ गया जब वो हाई प्राइसिस पे आया इन्होंने इम्पोर्ट्स कम किए इन इम्पोर्ट बिल ऑफ यू एस ए वो बढ़ गई बहुत इनको ज्यादा देना पड़ा तो इनने पेट्रोल कम लिया उस लिहाज से जो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो हिट हो गया इन साथ में पेट्रोल और रिद्रुग बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर सो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एट देर ऑप्टिम लेवल वो ऑप्टिम लेवल प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए तो इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा रकावटें आ गई क्योंकि प्राइस पेट्रोल प्राइस बहुत ऊपर था तो उन्होंने अंडर प्रोडक्शन किया जब उन्होंने अंडर प्रोडक्शन किया अनएम्प्लॉयमेंट हो गई यूएस में यहां से अंडर प्रोडक्शन हुआ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई यहां से मार्केट में सप्लाई काम आ गई जब मार्केट में सप्लाई किसी चीज का काम आता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है दे वे वी सी फॉर टमेटो कम आ रहे मार्केट में तो उनकी प्राइस बहुत ऊपर बढ़ गई है बिकॉज ऑफ मोनसोन नॉर्थर्न इंडिया में फ्लड्स आ गए तो साउथर्न इंडिया में जो भी जिनके पास भी टोमेटोज है प्राइस बहुत बढ़ गया है सो लेस सप्लाई मीन हाई प्राइस तो जब यूएस वालू ने कम प्रोड्यूस किए गुड्स तो उनकी प्राइस बढ़ गई और जब यहां से पेट्रोल कम आया इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर पाए लोग क्योंकि प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज हाई दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर तो जो बिजनेस क्लास था जो प्रोड्यूसिंग क्लास था वो बेचारे कम ला रहे थे पेट्रोल कम ही प्रोड्यूस कर रहे थे कम प्रोड्यूस करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गई इकॉनमी में एक साइड से अनएम्प्लॉयमेंट हुई दूसरी साइड से प्रोडक्शन कम निकला सप्लाई कम हो गया तो यहां से इन्फ्लेशन बहुत आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन वेंट हैंड इन हैंड इट वॉज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन इसी को नाम दिया गया था स्टैगफ्लेशन आई होप यू गॉड इट क्या होता है स्टैगफ्लेशन तो सीधे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी एग्जाम में वहां पे आता है स्टैगफ्लेशन मीनस एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन अन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन एम्प्लॉयमेंट एंड रिफ्लेशन तो आपको यह वाली कंडीशन याद रखनी है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन होगी उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैग फ्लेशन ये हुआ था यूएसए में 1970s में बिकॉज ऑफ ऑयल शॉक अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई थी बहुत और इन्फ्लेशन uh, भी हुआ था बहुत आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ स्टैग फ्लेशन बात आई समझ ऐसे ही मेरे डियर्स वी हैव अनदर कंसेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन वी कॉल द डैज ऑयल शॉक because of the oil shock that happened because of gulf war because of the oil shock that happened because of the gulf war higher prices of petrol likho ab explanation sorry higher prices of petrol higher prices of petrol made it difficult for producers in usa higher prices of petrol made it difficult for the producers of usa to go for more production made it difficult for the producers of usa to go for more production 
that led to unemployment in their economy that led to unemployment in the economy Left. to unemployment in their economy and with decrease in supply of goods and with decrease in supply of goods their prices went up with decrease in supply of goods their prices went up Full stop. USA was caught in a situation of USA was caught in a situation of unemployment and inflation. USA was caught in a situation of unemployment and inflation, and we call it as stagflation. Isi ka naam hai stagflation, and we call it as USA was caught in a situation of unemployment and inflation. and we call it as isko hum bolte hain mere dears stagflation isi ka naam pada hai stagflation we call it as stagflation so we will now discuss another other terms related to inflation